La delegada provincial de Obras Públicas y Transportes, Dolores Fernández, visitaba esta mañana los trabajos que actualmente se están realizando para mejorar la circunvalación de nuestra ciudad en las carreteras A374 y A397, así como la variante este en Arriate. Actuaciones a las que la Consejería destina una inversión global que supera los 18 millones y medio de euros y que va a propiciar la creación de 327 puestos de trabajo. Pues queremos hacer una, un repaso de la fundamental apuesta que está haciendo la Junta de Andalucía por Ronda. Y lo hace de una forma que yo creo que está siendo pionera en toda Andalucía y es de forma sostenible. En Ronda tenemos un medio natural que es envidiable en muchos sitios y en cierta forma no solo debe de ser nuestra seña de identidad, sino que además debe de ser la, el, lo que potencie y lo que lidere nuestro desarrollo económico. Y de hecho todas las obras públicas que nos ocupan en la ciudad de Ronda se están haciendo con un total y absoluto respeto al medio natural que, la, que las acoge. Eh, he tenido la oportunidad hoy de visitar dos obras. Por un lado, la obra, la llamada variante de Arriate, que va a ser una obra fundamental para todas las barriadas de Ronda que están en aquella zona, que van a reducir su, digamos, el trayecto entre su vivienda y Ronda, principalmente el hospital, ...en aproximadamente unos 20 minutos menos... ...de lo que normalmente eh, utilizan en hacer sus trayectos habituales... ...es una obra, como ustedes ya saben... ...que se adjudicó en unos 5.300.000 euros... ...que ahora mismo pues ha sufrido... Eh, ...digamos desgraciadamente algunos problemas... ...derivados de las últimas lluvias... ...pero que se están resolviendo pues con la mayor celeridad... ...que nos permite los medios a nuestra disposición... ...en esa... ...obra se está haciendo, como ustedes saben... ...se hizo un proyecto muy adaptado... ...a las condiciones naturales del medio... ...y se está realizando la obra... ...de forma que eh, la afección al medio natural... ...pues sea la mínima posible... ...de hecho y por darle algún dato curioso... Eh, ...se están haciendo rampas de anfibios... ...en aquellas zonas pues para que se respete... ...no solo los animales vertebrados... ...sino también los anfibios... ...y otro tipo de fauna que existe en la zona... Eh, ...tiene esa obra posteriormente a su ejecución... ...pues tendrá un proyecto de restauración paisajística... ...que utilizando especies vegetales y especies naturales... ...que son las autóctonas y las propias de aquí... ...pues eh, digamos que integren esa obra pública... ...en el medio natural... ...pero yo quiero que se queden con una idea fundamental... ...la idea fundamental es que... ...una obra de 5.300.000 euros... ...que estamos realizando para que todos los vecinos y vecinas... ...de las barriadas de Ronda que están en aquella zona... Eh, ...diariamente inviertan 20 minutos menos... ...en sus trayectos a la ciudad de Ronda... ...y a lo que va a ser los servicios más básicos... ...como puede ser el hospital o puede ser los colegios... ...o puede ser cualquier, cualquier servicio que tienen en la ciudad. Por otro lado, hemos estado visitando también... ...las obras que, en las que estamos ahora mismo... ...que son las obras de reordenación de acceso... ...de la variante... ...de Ronda y yo creo que de igual forma... ...pues se ha tenido muy en cuenta... ...las especiales condiciones y la importancia... ...del medio natural en esta zona... ...y se ha hecho de la siguiente manera... Eh, ...tenemos no solo una serie de medidas... ...relativas a la corrección de impacto ambiental... ...que se tendrá en cuenta a lo largo de toda la obra... ...sino que además de ello... ...se realizará un proyecto de restauración paisajística... ...que utilizará, imagínense... ...14.000 arbustos... ...de especies autóctonas de esta zona... ...para la restauración paisajística... ...de todas las glorietas y de todas las zonas afectadas... ...con esto lo que queremos es que... ...conseguir que la obra pública... ...no solo suponga una mejora de las condiciones de vida... ...de los ciudadanos... ...en tanto y en cuanto permite unos mejores accesos... ...a los servicios públicos... ...sino que además esto se haga en las mejores condiciones... ...de respeto al medio ambiente... ...hemos sustituido... Eh, ...especies que no eran autóctonas de aquí... ...por especies que son autóctonas de la zona... Eh, ...es una obra que marcha, pues la verdad que... ...a buen ritmo... Eh, ...es una obra que evidentemente tiene que tener en cuenta... ...muchísimos servicios afectados, muchísimos servicios... ...y confluencias de... ...digamos de... ...confluencias de servicios que son municipales... ...y que evidentemente hacen que la obra sea... ...mucho más difícil... ...estamos trabajando con total colaboración... ...y una absoluta lealtad con el Ayuntamiento de Ronda... ...para que esta obra... ...afecte lo menos posible... ...a todos los vecinos y vecinas de Ronda... ...y... ...yo lo que quiero es pues agradecer su presencia y... y 
quiero hacerle llegar a todos los rondeños y a todas las rondeñas pues mi agradecimiento porque eh, tengan en cuenta y, y entiendan pues que las dificultades que están sufriendo en, su, en sus trayectos diarios pues van a ser para que en muy breve plazo de tiempo pues tengan unos más, magníficos accesos a ronda y unas mucho mejores comunicaciones en sus trayectos diarios.